A contractor uses the expression 4x square plus 11x plus 6 to determine the amount of wire to order when wiring a house. So, one bit is wiring. This electrical connection is called. So, wiring is called. That is the expression. La determine the amount of wire to order when wiring a house. So, one bit is wiring. This electrical connection is called. So, wiring is called. If the expression comes from multiplying the number of rooms, times the number of outlets and he knows the number of rooms to be x plus 2 find the number of outlets in terms of x so what do you say now what do you say now the number of rooms and number of outlets is the amount of wire now we multiply it now multiply it now यदि यदि मल्टीप्लाई पन्ना मोड़ के लिए किधर नंबर ऑफ रूम्स यू नंबर ऑफ आउटलेट्स यू मल्टीप्लाई पन्ना मोड़ के लिए किधर अपो नमक के रूम्स और वैल्यू मटो कुर्ती डांगे एक्स प्लस टू ने अपन नम्बर है ना कंडर परिक्नो नंबर ऑफ आउटलेट्स इन टर्म्स ऑफ एक्स ला कंडर परिक्स लियो कांगा सर ये आदि अपने कंडो पड़ी कलाना फैक्टराइज़ पन्ने सुली आँगले सोल्टा अंगा हिंट सो इधर फैक्टराइज़ पन्नो ना वन ने वंदे एक्स प्लस टू आर को आप इन्हों ने अन्ना वो आदि दा नंबर ऑफ आउटलेट्स ओके बा नंबर ऑफ रूम्स अन्ना कुर्ते रंगे एक्स प्लस टू सो नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ आउटलेट्स और नमक अमाउंट ऑफ वायर सो नंबर का नंबर ऑफ रूम्स तेरियो नंबर ऑफ आउटलेट्स तेरी आदे अमाउंट ऑफ वायर तेरियो ओके बा अपन नंबर ऑफ आउटलेट्स मटे इधर पक्का होच्छते एक्स प्लस टू इधर पक्का कोण मर देंगे इधर फोर एक्स क्वार प्लस लेवेन एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इप्पो इधर मॉडल ऑफ फैक्टराइज़ पनेगा इधर एना फॉर्मेट लेर का इधर मंदा टू स्क्वायर आके लां टू एक्स तो होल स्क्वायर आके लां अन्ना सिक्स आ मंदा नमारी पन्ना मुड़िया द सिक्स तो स्क्वायर हो करे आदे अन्ना ली देना फॉर्मेट ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट लेर का अपको इधर ले ये यद फोर बी यद लेवेन सी यद सिक्स ओके बा इन द फॉर्मेट लंदन मॉडल है ना बैना पन्नो प्रोडक्ट पन्नो ऐ दे ऐ दे ओम प्रोडक्ट पन्नो ये वही ओम सी ओम प्रोडक्ट पन्नो ये वंदे फोर सी वंदे सिक्स सो रंड रंड तीन प्रोडक्ट पन्ना ना मैं कहना करेगा ओम सिक्स पोसा ट्वेंटी फोर करेगा सम में दर लेवेन सो सम वंदे लेवेन सो ना मैं कमाल्टी प्ले पन्नो ट्वेंटी � वन टेबल्स ला वन वन सा ट्वेंटी फोर वन प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव बन्दे टू ट्वेल्थ सा ट्वेंटी फोर टू प्लस ट्वेल्व बन्दे फोर्टीन बन्दे थ्री एट सा ट्वेंटी फोर थ्री प्लस एट बन्दे लेवेन बन्दे चे सो नमक के तेरे याना लेवेन बन्दे चे अन्नले इंदर इधर दां करेक्ट है नमक ओके वा सो थ्री ओके बा इप्पम मिडल टर्म है ना दी दिला लेवेन एक्स सो लेवेन एक्स ए प्री माती आये दिला थ्री एक्स प्लस एट एक्स आप भी नहीं दिला इप्पम इंगे फोर एक्स क्वायर रखा था नाला इधर ओरे एट एक्स रखते क्ला थ्री एक्स प्लस सिक्स इन माती आये दिक्ला सो इधर एंड तीन और ग्रुप आये तो कौंगा इधर एंड तीन और ग्रुप so 4x is well at the end. Balance is here, there is 1x and there is 2. So x plus 2. That is why there is 3 well at the end. This is 3, 2, 6. So 3 is well at the end. This is 1x and this is 2. So x plus 2. The two common term is x plus 2. So x plus 2 is common well at the end. Balance is here, 4x plus 3. So this is the number of rooms. X plus 2 is the number of rooms. So the number of outlets is the number of rooms. 4x plus 3 था, so x plus 2 वो x plus 2 वो कैंसल पन्ना बैलेंस है ना 4x plus 3 था नंबर ऑफ आउटलेट्स, ओके माँ? A mason uses the expression x square plus 6x plus 8 to represent the area of a floor of a room. So mason ना यार वो मेस्त्री बंदे, वो एक्सप्रेशन यूज़ पन रहे, ये देखो ना वो रे फ्लोर और ये एरिया आगे, सोल्डर देखो वो एक्सप्रेशन ही यूज़ पन रहे, ओके माँ? If he decides that the length of the room will be represented by so length when the x plus 4 अब नहीं ना width when the x terms लाये ना दे अब इन के करांगे so ना हम की पहले तेरी हो area तेरी हो आधे मारी length तेरी हो width मट्टो कांड पड़ी थी area वाला formula है ना length into breadth लिया so अंदर formula ला apply पनी ना हमें पकांड पड़ी को पोरों ना इधर ला ना हमें grand value तेरुं जब ना ले easy आ जाए को इप्पो ये दो factorization में तेरे लगा कांड पड़ी नो सो इधर factor पंटो ना ना हम कोरे factor वंदे x plus four कर चुरो इन्होरे factor ना width ओके बा हम्म the length of the room है ना x plus four area of the room है ना दर x square plus six x plus eight आधे मरी area वाला formula है ना length into breadth so length के बदला x plus four कोरेंगे breadth तो तेरी आदे so answer वंदे area वंदे x square plus six x plus eight now, we will see the breadth of the room, x plus 4 is the same. Now, we will factorize it. Factorize it, what format is it? 4 is the square root. That's why 
இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொய் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ ஏ இடத்துல என்ன இருக்குது எதுவும் இல்லை அப்போ ஆன்சர் என்ன ஒன் பி இடத்துல சிக்ஸ் இருக்குது சி இடத்துல எயிட் இருக்குது ஓகேவா இப்போ முதல்ல ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்ட் என்ன ஏ இன்டு சி ஒன் இன்டு எயிட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எயிட் சம் என்னது பி பி என்னது சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு எயிட் கிடைக்கணும் ப்ளஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கணும் ஸோ ஒன் டேபிள்ஸில் பண்ணுங்கள் ஒன் எயிட் சார் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ஸோ நமக்கு வேணுன்றது சிக்ஸ் ஸோ இது கிடையாது அடுத்து டூ டேபிள்ஸில் பண்ணுங்கள் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு வேணும்ன்ற ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு ஸோ இதுதான் இப்போது என்ன சிக்ஸ் எக்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம் சிக்ஸ் எக்ஸை வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஸோ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் இருக்குது இது டூ இன்டூ எக்ஸ் ரெண்டுத்துக்கு காமனாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸை வெளில எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ போட போகிறோம் இதில் வந்து ஃபோர் இருக்குது இது ஃபோர் இன்டு டூ ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் வெளில எடுத்துட்டோன்னா பேலன்ஸ் இதில் எக்ஸ் இருக்குது இதில் டூ இருக்குது ஸோ இதுவும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ காமன் டேர்ம் என்ன இது ரெண்டுத்துலேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் காமன் டேர்ம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவை தனியாக வெளில எடுத்துட்டோன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபேக்டர் தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இன்னொரு ஃபேக்டர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது தான் வந்து பிரெட்டு அதை வந்து ஃபார்ம்லாலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பிரெட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ இதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோரும் கேன்சல் அப்போ ஆன்சர் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ பிரெட் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ஃபைன் த மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டேஷ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் செவன் இன்டூ ஒய் ப்ளஸ் டேஷ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ பி ஃபார்மேட்டில் இருக்கு இப்போ இதில் எக்ஸ் இடத்துல என்ன இருக்கு ஒய் இருக்கு ஸோ ஒய் போட்டுக்கோங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்கு ஏ பி இடத்துல இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஏ இன்டூ பி ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ன பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ எல்லா டேபிள்ஸ்லையும் வரும் ஆனால் இதில் ஒரு நம்பர் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஏவை கொடுத்துட்டாங்க செவனுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ செவன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ பி மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பி என்னவா இருக்கும் செவன் டேபிள்ஸில் எத்தனை வாட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் செவன் எயிட் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போது எயிட் தான் வந்து பி ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து ஒன் டேபிள்ஸ்லேயும் வரும் டூ டேபிள்ஸ்லேயும் வரும் ஆனால் வந்து நம்ம செவன் தான் எடுக்கணும் எதனால் இங்கே வந்து ஃபார்மேட் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ இடத்துல செவன் இருக்குது எக்ஸ் இடத்துல ஒய் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு செவன் நமக்கு தெரிஞ்சதுனால இங்கே எயிட்டு தான் வரணும் ஓகேவா ஸோ அந்த சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக செவன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏபிக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ பண்ணுங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஒய் செவன் ஒய் எயிட் இன்ட்டு ஒய் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போது இதில் ஒய் இன்ட்டு ஒய் இருக்குது இது செவன் இன்ட்டு ஒய் ஓகேவா ரெண்டுத்துலேயும் ஒய் காமனாக இருக்குது ஸோ ஒய் வெளில எடுத்துருங்க பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் செவன் இருக்குது அடுத்தது இது ரெண்டுத்துலேயும் எயிட் காமனாக இருக்குது இது எயிட் இன்ட்டு செவன் இல்லையா ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் எயிட் காமனாக இருக்குது ஸோ எயிட்டை வெளில எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் செவன் இருக்குது இது ரெண்டுத்துலேயும் காமன் டேர்ம் என்ன ஒய் ப்ளஸ் செவன் ஒய் ப்ளஸ் செவனை தனியாக வெளில எடுத்துட்டோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒய் ப்ளஸ் எயிட் இருக்குது ஓகேவா இப்போது நமக்கு வேணுன்ற மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிருச்சா பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டீன் ஒய் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் வரும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இது ஒய் ப்ளஸ் செவன் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஒய் ப்ளஸ் என்ன வரும் எயிட் வரும் ஓகேவா கிளியரா ஃபேக்டர் ரைஸ் சிக்ஸ்டீன் பி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பி பவர் ஃபோரை
equals to 4p square. அதே மாதிரி b ஓட வேல்யூ என்ன 1. ஓகேவா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பி போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போது இது அகெயின் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதையும் திரும்ப டூ பி ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாமா அப்போ இது திரும்ப என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ மை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு அர்த்தம் ஏ என்னது டூ பி ப்ளஸ் b வந்து ஒன் அதே மாதிரி டூ பி மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து டூ பி ப்ளஸ் ஒன் இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து டூ பி மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஃபேக்டரைஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒய் க்யூப் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதலாம் த்ரீயை மட்டும் காமனாக வெளில எடுத்துடலாம் வெளில எடுத்துட்டால் எக்ஸ் க்யூப் பேலன்ஸ் இருக்கும் இது வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன்ஸ் இல்லையா ஸோ த்ரீயை வெளில எடுத்துட்டால் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இருக்கும் அடுத்தது இது த்ரீ இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீயை வெளில எடுத்துட்டால் செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் இது வந்து த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீயை வெளில எடுத்துட்டால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் க்யூப் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டை ஏ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி க்யூபோட கம்பேர் பண்ணலாமா கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் க்யூப் கிடைக்கும் ஸோ இதை இதில் போடுங்க த்ரீ மட்டும் வெளில வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் க்யூப் ஓகேவா இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இதை வந்து 5 இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஃபைவ் ஒய் தான் ஹோல் க்யூப் ஆகுமா ஸோ எப்படி போட்டாச்சு இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ்ன்னு தெரியுது பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ஒய்னு தெரியுது அப்போ ஏ இடத்துலலாம் எக்ஸ் போடுங்க பி இடத்துலலாம் ஃபைவ் ஒய் போடுங்க இந்த இது உள்ள ஸோ ஏ க்யூப்க்கு பதிலாக எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஃபைவ் ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி க்யூப்க்கு பதிலாக ஃபைவ் ஐ த ஹோல் க்யூப் ஓகேவா ஆன்சர் என்ன த்ரீ இன்டு த்ரீ வெளில காமனாக இருக்குது ஸோ த்ரீ அப்படியே போட்டிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் ஓகேவா அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸு த்ரீ ஒரு ஃபேக்டரு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஒரு ஃபேக்டரு இன்னொரு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஒரு ஃபேக்டரு இன்னொரு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ மொத்தம் நாலு ஃபேக்டர்ஸ